て、はい、バンヘンドクしちゃったんですよ。<笑>はい、こんにちは。今回も車両紹介シリーズになります。今回はホグホリッククルーの藤村さんのパンヘッドチョッパーを撮影させてもらいます。まずは英服で集合して、フッサ方面に向かい、米軍基地の周りで撮影させてもらいました。今回は前編として車両紹介の前半部分になります。では、どうぞ。おはようございます。寒いですね、服装間違えました、僕、完全に。ね本当ですね。あとね、富士山の横田基地のところに行きたいお店あるなそうなんですよね、ちょっと US 系の軍物のやつを探したい。<笑>薄着っすね。めっちゃ寒い。寒い着てるし。めっちゃかっこよかった。そういう白姿とか、これキラキラして、これが羽が見えるとか。<笑>でもちょっと一瞬すると多分暴走族出ちゃう。<笑><笑>次の方、親父と釣り行って、はい、その時に
、初めて見た、まあ、今で多分言う、はい、あのパンヘッドとかナックルとかはいはいはいまだハーレー知らなくてこ,こんなところでこうタンクシフトがあって、はい、なんだあのバイクと思ってへえすっげえかっこいいと思って家がしたはいはい当時だから俺中学生とかだったから小学生とか、はい、なんだあのおっさんとかかっこいいと思ってで後にハーレーって知って、はいいつか晴れのいたいと思うでもまあなんつうの下品な子行っちゃって、はい、でそのままもう結婚したりとかしたんで、はい、もうお酒も飲んでてすっごい、はい、もう春の笑いかなと思ってった時に、はい、お酒やめようと、はい、こんな毎日毎日4人とか飲んでいや,やばかったのかも寝不足で毎日何十年もんごでよしバイクに乗ろうと春だそこだそうなんだやっぱり古いハーレムはいそこからそうどんどんへえあとはもうなんだろう1か10なの中華がないんですよ正確にああなるほどはまるとはまるはい飽きるともう飽きるとでもねこれが面白いことにねこのバイクはねめっちゃ長いへえでもやっぱバイク酒やめてからだもんねもう18年ああすごいな年近くったとかまあ、それはやっぱり魅力的な人がいろんな友達が増えていやそうですよねそれで刺激もらって、はい、あまた気づかないバイクの良さとか教えてもらったり、はい、繰り返しできてるいや本当ナックル僕もあもちろん乗り始めて思ったのも一番そこっすねいろんな人と知り合えるしそうですね藤村さんもそうだしねえホームの人もそうだしいろんな都市関係なく出会えるはいでみんな,なんだろう仕事じゃないから、はいね、そうなんですよ、ね、こっちが年上でも僕なんか何十個も上とかでも、うん、教え問うみたいな、うん、彼の方がすごくしてるし、うん、センスもあるし教えてもらったりとかもあるんで、うん、そういう仲間がいるっていうのはすごい好きでいられる一つの理由なんじゃないかいや,いや間違いないですねすごい深い話になったねあ,のあ,あ,れあれみたいプロフェッショナルみたいな感じでね。<笑><笑>じゃあ藤村さん車両紹介お願いしますはいどうもじゃあよろしくお願いしますお願いしますえっと49年のパンヘッドではい FL ですねあ49年なんですねはいへえハイドラの初期ですねへえ、はい、すごい意外と初期のパンヘッドなんですねそうなんですねはいハイドラのいつから乗られてるんですかこれ,これはね10年ぐらい前にはいホグホリックに当時ホグで T シャツ作ってたのができたっていうんで、はい、取り行ったんですよ、はい、でたまたま取り行って、はい、だ横村さんはまだ来てなくてで「あ今来た」みたいな
感じで外出たら、はい、このバイク乗ってきて、はい、見た瞬間にもう一目惚れして<笑>で横目さんに、はい「これって売り物ですか?」って聞いたら、はい「いやちょっと自分の足で使おうと思ってる」って言ってそこをこれ「もし譲ってほしい」って言ったら「譲ってくれませんか?」って言ったら「はい、いいですよ」って,ってこれ本当にね、はい、見て10分か15分でもう。買わして、買うことになって。そんな一目惚れだったんですか。そうなの。ええー、嫁にも言わず。すごい。で、かい、帰って家に帰って、はい、パンヘッド買っちゃったって,って。<笑>で、嫁が、どれって見せたら。かっこいいね。ええー。って言ってくる。<笑>そんな、もうすぐに即決で買って。あそうなんですね。そうなの。ええー、え、原型は全然今とは違う形ですよね。原型は違います。この時はね、分割タンクで。はい、で。これフロントもあのハイドラのカバーしちゃってあ、はいはいはい、もっと太くてもっともっさりしたのかなで CC バーをあその時はまだあれだつけてなかったんだけど CC バーつけてほしいと重剣の、はい、っていうしてで出来上がった時はそんな感じで、はいはい、えじゃあ最初はボバーだったんですかどっちかっていうとうんどっちかさボバーっぽいチョッパーみたいな。感じでしたね、ハイドラでカバーついて分割タンクだけどハンドルは上がっててとか,ってかいやハンドルも上がってないです上がってないですかへえー、だからだ本当にめっちゃチョッパーって感じじゃなくてへえー、でそ最初はハンドクラッチだったのはいクラッチも、はい、それをやっぱ乗っていくうちに徐々にちょっと変えていきたいなと思って、はい、でまあ少しずつ変えて、えーまあ、今の形になったみたいえその車両は今後こうチョッパーにしていくのにかっこいいなって思ったのかそ,そもそもその形がめちゃくちゃいやもうそもそもねその形が最初そうなんだめっちゃかっこいいへえまああの横浜さんが乗ると、はい、何の形でもチョッパーだろうがボーバーだろうが、あのー、何よっても似合ってるからだけど、はいまあ、あれ見た瞬間にもうこれはすっごいかっこいいへえそれ見たいな見たいもうこのなんだろう初めて見たこのはいこのツインキャブのむき出し感が、あ、もうね、すごくこう、うわあ、かっこいいっていうこう。そっかそっか、ツインキャブは最初からついてたんですか。ついてたんですよ。はい。そうなんだ。で、エンジン周りは本当このまんまですね。へえ、あ、そうなんだ。すげえな。で、マフラーもこのまんま。あ、そうなんですか。はい、フロントが18インチだったら21に変えたりとか、はい、これちょっとこうカバー外して伸ばしたりとか。確かにそれると結構珍しいですね。ツインキャブで。ああのフィッシュテールででもここにあれですよねハイドラのカバーがついててっていう,そうです、はい、意外にこれキャブレターよりみんなにびっくりされるのがこのミラーです、ね、<笑>これミラーですかみたいな<笑>これミラーなんですね<笑>そうなんですよこれミラーで意外にこれよく見えるんですよこのミラーえーはい、えこれもともとこういうミラーなんですかもともと確かね横森さんはこれ車ルームミラーじゃないかな確か言ってたような気がするんでそうなん,なんか下手するとウインカーぐらいな感じですよねでもこれすっごいよく見えるんですよ意外に、はい、じゃあ最初から触ってないところでいうとマフラーもそのままで,そうです、ね、タンクはタンクは変えて変えた、はい、これはだからタンクこの間に1個あるんですよあのス,ポスポタンで、はい、やっぱホグで置いてあったやつ、まあ一目ぼれして、はい、ちょっとこれにつ変えてほしいってでそれつけてたんですけど、はい、それじゃなくてこっちもまた良くなったんで,、はい、でちょっとこっち買わせてもらってでこれにして。これもホグにあったやつなんですか。これもホグにあった。へえ、これもすごいですよね。そうですね。当時の多分こうモージングで。ですよね。え、これ全然エイジングじゃないですもんね。エイジングじゃないですよ。もうこのまんまですね。はい。すげえ本物だ。ちなみにこのツインキャブって、はい、い意味はあるんですか。速くなるとか。速くなるんですね。やっぱ速くなるんですか。はい、へえ。で、340cc になってるし、はい、1200cc が。お、ボーアップですか。はい、でストロークが入ってるんで。はい。やっぱパワーは多分めちゃくちゃあると思います。めちゃくちゃ速いですもんね。はい、出だしといい伸びといい,、はいはい。やっぱ走ってて楽しいですよね。楽しいですね。楽しいですよね。えー、いや本当に一緒に走ってて思うのが加速の速さがすごいですよね。うねこうなんか血を吐いながらこうバッバッと進む感じがそうそうそう。これもかっこいいですね。今人気。あパンチドロッパーのこの,、はいはい、このウンチボルト,、ねボルト。これめっちゃいいですね。<笑>いやいいですね。こここのマスタークラフトのこのマンジの,、はい、この当時のテールランプもマスタークラフトっていうんですか、はいうん、いつぐらいのやつなんですかこれ,これ70年ぐらいじゃないですかこれこのカバーだけはいろんなのがあって、はい、69とかアイアンクロスとかーピースマークとか、はいはいはい、これこれエングレービングですかマフラーはこれは
あれですよあのー、これを最初作った人がやったんですよこれ、はい、当時のじゃないんですよこれこれここと文化産区の時にこのカバーがあるんですけど、はい、あの同じ、はいはい、あのカバーにもこれがしちゃってフリーダムみたいな感じがしちゃってえー、なんかこれはアクセントになってていいですね,そうですね雰囲気があって、うん、かっこいいですね一瞬見るとなんか当時のかなみたいなぐらいにやれてるんで,で、ねね、見えますね,ねえこれフェンダーはなんかタンクとセットだったいやこれはね全然違うんですよ最初からこういうフェンダーにしてほしいって言ったら、はいまあ、このフェンダーがついててへえーねまあ、これがこういう感じだから、まあ、例えばタンクが青とかじゃ合わないから、ねまあ、赤っぽい方とかがいいかなこれがこれが結構わりかしぴったりではないけどおかしくないかなと思って,ってますね合ってますね、えー、なんかあとサビもちょっと赤っぽいからそうなんですよね,ね合ってますよね、えー、これワッセルフェンダーってやつですかそうですねすごいですね今高いですもんね高いですよね<笑>びっくりするぐらい,高いですよ、ね、<笑>下手すりゃもう何これぐらい<笑>今ホグホリックのみんなあの仲間って CC バーつけてない人多いじゃないですか、はい、あ確かにそう言われるとそうですねでも今乗る若者の人ってみんな CC バーつけてるんですよね,すね、はい、んみんなでもつけてたんですよ CC バーあそうなんで,すかでもやみんなつけてて多分飽きて、はい、みんな外してみたいなのがあってへえだと思うんですよねモジャさんも言ってました最初ついてたけどあつじゃあ納車するときに外しちゃったもう。そう、燃やすのは多分ね、納車するときにもうあれにしてあの形になって。だって本当にあのエイプで乗ってるのって少なかったから。はい。俺よく言うけど、エイプって一番似合ってんの燃やすなのかなと思う、うんかいいね。かっこいい。かっこいい。うん。うん、ね。まあ一番最初にた燃やすがこう乗り始めてたかなってい。はい。いやね、十年前はあんまりいなかったっ、ね。いなかったと思うよ。うん。え、藤村さんはこう。エイプはにしてたんだけど、はい、一度もうスカイハイってこんなのしたの、はいはいはい、めっちゃ長い、はい、でも結局どこ見てもみんながエイプになってたからちょっと違うのにしたいしなるほどでフルバックってやっぱりちょっと悪いサッカーがあるっていうのでそうですねでそんな古いフランダースじゃないんだけど、はい、フランダースのであ,そうなんですかあったから。じゃあそれ買おうと思ってこれすごくこう細いんで、はい、それがまたかっこよく思ってかっこいいですよねあんまりいないですよねあんまりいないですね、ええ、これフォークはどんぐらい伸びてるんですかフォークはここから伸びてて、はい、ではここで突き出してるんですよだからこれ、えー、と何インチだっけな6インチぐらいになってるのかな4インチか2インチぐらいアップしてるのか長い方が乗りやすいですか。いや、乗りやすさとしては、短い方が軽いから。乗りやすいのかもしれない。でも、まあ、直線走る分には全然。はい、結局、降りた時に、このハンドルもそうだけど、はい、取り回しが。大変。ただ、大変っていうだけで、乗っちゃえば、全然。楽は楽なんだけど。で、やっぱり、長い方が。はい、なんか、こう、乗ってて。チョッパー乗ってるなみたいな確かにそうですよね気になるなんか伸ばすとどんどん伸ばしたくなるっていう話も聞くんだけど、はい、<笑>これまた伸ばしてくる伸ばしたいですね十ぐらいなら伸ばしたいですねおおすごいじゃあもっとこう,こうもっとこうこう,こういう風になるええー、前は21ですかね十一ですね,ですね、はい、で後ろが十六。十六ですね、はい、じゃあモジャさんと一緒そう同じですねええー、このシートも同じじゃないですかあこのイーアンデールのあ、言ってましたね。これは自分であんこ抜きしたんですよ、めちゃくちゃ。あ自分でやったんですか。はい、めっちゃ抜きましたね。すごい。え結構振動はダイレクトに来る感じですか。そうですね。振動は結構ダイレクトに来ますね。これステップないんですけど。これはねステップ外しちゃったんですよ。でもで、はい、このまんまここに乗せれるんでこうやってやって。あそこに置いてるんですね、はい。ここにそのまま置いちゃって。あすげえ、はい。そういうことなんだ。これってそういう用途なんですか、もともと。本来は。いや、どうなんだろう、もともとはそういう用途ではないんじゃない。じゃないですよね、多分ね。はい。これパンヘッドのデュオの純正のカバーらしいんですよ。あ、そうなんですか。はい、このなんか全体の雰囲気って、これ最初からこうだったんですか。そうです、最初からこん、こんなんですね。めちゃくちゃ。かっこいいですよね、はい、これ。こっちもそうだし、ま、右側もそうですけど。なんつうんですか、この。汚さがね<笑>あのまあ悪く言うと汚さですけど、えー、これ色とかめちゃくちゃかっこいいですよね,すねアメリカで走ってたバイクなんですかねなんかアメリカで確か
このバイクはヒルクライムかなんか走るように作ったっていう,う確か横目さんが言ってたような気がするんですよ。そうなんだはい、で当時の,その画像を横目さん送ってもらって、はい、来てくれて、はい、もう本当このまんまで、まあ、外装は違うんですけどね。はいはいはいはい、もうじゃあその当時から中いじってあったんですかねいじってあったんじゃないですかねきっとね。これはあの逆さになってるじゃないですか。はい、僕はプレイボーイじゃないっていう意味で。あ、そういうことなんですか。<笑>藤村さんというと、このプレイボーイのね、これのイメージあったんですけど。そういう意味だったんですか。ヘルメットもついてますよね。ヘルメットもつけてますね。反対側で、はいはい。あ、プレイボーイじゃないって意味なんですね。これめちゃくちゃセンスいいですよね。これめっちゃかっこいい。行きたいですね。もしかして行きましょうよ。行きましょうね。あ、そのツアー。いいな、行きたい。行きたい。